ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സിവിലിയൻസിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ റഷ്യ അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരിക്കും സബ് എൻജിനീയർ ഉണ്ട് തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സിവിലിയൻസിൻ്റെ സിവിൽ ആപ്പിൽ നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാവുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ സിവിൽ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക അതിനകത്ത് ഫ്രീ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കിട്ടാത്ത പോയിൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാഫിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ച് തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറെ കോഡുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലേ ബി ഐസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആരാണ് ഈ തരുന്നത് ഏതൊക്കെ കോഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കോഡ് ഏതാണ് അതാണ് ചോദ്യം എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് എസ് പി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള കോഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോഡാണ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കോഡാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ എന്താ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ കോഡാണ് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടുന്ന അതാണ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള കോഡാണിത് എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എസ് പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും അതുപോലെ ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് സോറി ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് കുറേയധികം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ രസകരമായി നമുക്കത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ഐ എ ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണാണ് ചോദ്യം വർഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി ചോദിക്കുക ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ കോഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ആണ് നമ്മളുടെ
ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി എങ്ങനെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എ ഫോർ ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് എ ത്രീ നോക്കിക്കേ എ ത്രീക്ക് ഈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ താ ടു നയൻറ്റി സെവൻ താഴോട്ട് ഇറക്കിയ പോരെ ടു നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വിഴുത്താവും അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വിഴുത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലെങ്ത് ആവും എങ്ങനെയാവും ഇരട്ടിയാവും അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കിയേ ദേ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എ ത്രീയുടെ കണ്ടു ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് എ ടുവിൻ്റെ കണ്ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വണ്ണിൻ്റെ എത്തിയപ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ എത്തിയപ്പോൾ നേരെ ഇത് താഴോട്ട് ഇറക്കി അത് ഓക്കെയാണ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ തന്നെ ഇറക്കി താഴോട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാഞ്ഞത് ഓരോ അമ്മ എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഇട്ടു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബോണ്ട് പേപ്പറാണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഷീറ്റാണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഷീറ്റാണ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നീളം കൂടിക്കൂടി പോകണം അല്ലേ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കീറി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ കീറി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഒരമ്മം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരമ്മിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ട്രിമ്മിങ് അലവൻസ് എന്നാണ് അല്ലോ ട്രിമ്മിങ് അലവൻസ് എന്നാണ് ഈ ഒരമ്മമ്മിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നു ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു പ്ലസ് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രിമ്മിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കീറി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ പേപ്പർ ഈസ് പേപ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ടിയർ എന്നാണല്ലേ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരമ്മമ്മും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ആ ഒരമ്മമ്മിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ട്രിമ്മിങ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിംഡ് സൈസ് കണ്ടു ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ടൈമാണ് അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സൈസാണ് ഈ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ഉണ്ട് ത്രീ തേർട്ടി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ബൈ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർബന്ധം പഠിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഇത് ട്രിംഡ് സൈസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദ്യം വരാം ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇത് ചോദ്യം തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് തരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അഞ്ച് ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യം കിട്ടി പ്ലസ് ഒരു ചോദ്യം കോഡ് ഏതാണ് ആറ് ചോദ്യം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പച്ച മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരെണ്ണത്ത് ഒരെടുത്ത് മാത്രം പച്ച മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ പച്ച മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണെന്നറിയാമോ എ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ എ ടുവിന് എ ടുവിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് എ ടുവിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണോ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് എ ടു ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ സൈസ് പഠിച്ചു
വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഒരു തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയി ശരി ഇനി അടുത്തത് എ വൺ എ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടിരുന്നോ എ സീറോൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വൺ എത്രയായിരിക്കുമല്ലോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ടു എത്ര ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതിന് കറസ്പോണ്ടി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും പകുതി പകുതി ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എന്തേ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ചോദ്യം എത്ര ചോദ്യം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് ചോദ്യത്തോളം അടുത്തായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടത്തിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഒരു തവണത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ആമുഖ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്തിന്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ ഡ്രോയിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ സോറി ആ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇനി ഈ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പേര് വേണം ആരുടെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് വേണം ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ വേണം കോളേജിൻ്റെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം ക്ലാസ് നമ്പർ കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഏത് സ്കെയിലിലാണ് വരയ്ക്കുക സ്കെയിലിനെ പറ്റി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് സ്കെയിലാണ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്കെയിലാണെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ ശരി കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം എം എമ്മിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഏത് യൂണിറ്റിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ആണ് ഇത് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെല്ലാം സെയിം ആണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടേ ശരി ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇനി ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണോ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ടൈറ്റിൽ ബോക്ക് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സ്കെയില് അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അതുപോലെ ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നേരത്ത
ഏത് വുഡ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഏത് വുഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പണിയാ ദേ അതിനുള്ള മറുപടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ വുഡാണെന്ന് അറിയാമോ ഫിറ് ലിനോലിയം ഓക്ക് പൈന് ഫിറ് ലിനോലിയം ഓക്ക് പൈന് വെൽ സീസൺഡ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വെൽ സീസൺഡ് സോഫ്റ്റ് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിറ് ലിനോലിയം ഓക്ക് പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പണിയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം സിവിലിയൻസിന്റെ ഒരു ആസ്ഥാന കോഡാണിത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പറയും എന്താണ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഫ്ലോപ്പ് ഇപ്പൊ ഫിറ് ലിനോലിയം ഓക്ക് പൈൻ ഫ്ലോപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഫിറ് ലിനോലിയം ഓക്ക് പൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്താണ് ഈ എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീ സ്ക്വയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ടീ സ്ക്വയറിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടീ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടീ സ്ക്വയറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീ സ്ക്വയറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് എഡ്ജിൻ്റെ പേരാണ് എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓക്കെ ആണോ എബണി വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് ബാറ്റൺസ് ബാറ്റൺസ് നിങ്ങൾ ബി എം സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാറ്റൺസ് ഇവിടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ എന്തിനാണ് ബാറ്റൺസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ഷീറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാകും ഷീറ്റിന് നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വളഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുകയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്റൺസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാർപ്പിംഗ് വാർപ്പിംഗ് വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബാറ്റൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഡി സീറോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി സീറോ എന്ന് പറയാം ഡി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ബി വൺ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി ടു ഉണ്ട് എ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് നമ്മളുടെ ഈ വാല്യൂ ആണ് ഡി വൺ ഡി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ഡ്രോയിങ് സോറി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണ് എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് തൗസൻഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ തിക്നെസ് വരുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കാടാ നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് തുടങ്ങാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളെ തന്നെ ഡി ത്രീയും തുടങ്ങാം ഡി ത്രീയും തുടങ്ങാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ
ഓക്കെ ആണോ ഇതറിയാത്തവർ എഴുതി വെച്ചേക്ക പരീക്ഷിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അതെന്താണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ കേട്ടോ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഐ എസ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ഐ എസ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ആണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത് ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കോഡ് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഓർക്കുക ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അടുത്ത ആൾ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആരെയാ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ആണ് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇയാളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ടി സ്ക്വയർ വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം ടി സ്ക്വയർ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ടി സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷനും ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷനുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനുണ്ട് അപ്പം ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പോർഷൻ ആണ് ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്ലേഡ് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസോണൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ടി സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ടി സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏത് ഈ പോർഷന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ബിവലായിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജ് കൊടുക്കുക അതായത് ഫിനിഷിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബിവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അതത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ടി സ്ക്വയറിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം നീളമുള്ള ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് ഡെസി പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അത് സോറി രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കും ബ്ലേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് നമ്മളൊരു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസായിട്ട് പറയുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബ്ലേഡിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് നമ്മളൊരു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡിൻ്റെ ലെങ്തിനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ യൂസ് ഈക്വൾ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കണ്ടേ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കണം ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് ഇതേ എത്തി ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഇനി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താ നമ്മളുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാമല്
എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ നീളം എന്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി അറുപത് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ട് ഈ സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അറുപത് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഒരു തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതായിരുന്നു ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മെഷർ ചെയ്യാം സോറി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ദേ നോക്കിയോ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോമ്പിനേഷൻ വേണോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ട നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റ് സ്കോറിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരെ കിട്ടിയത് ഓരോ ഈച്ച് ഈച്ച് പോയിന്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആംഗിൾസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് വീണ്ടും ആരെത്തി അങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്രാക്ടറിന് ജന്മം കൊണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടർ വന്നു പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടേഴ്സും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ട് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ശരി ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഓഫ് എ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ആണ് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറേ സ്കെയിലുകളുണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ അല്ലേ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടരാജൻ അപ്സര ഏ ഇപ്പോൾ കുറേ കമ്പനി ഇറങ്ങി ഡോംസോ അങ്ങനെ എന്തോ കമ്പനിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്കെയിലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ അതിനല്ലേ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലുണ്ട് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിലുണ്ട് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലുണ്ട് എന്താണ് ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് എന്താണ് ഒറിജിനലായിട്ടൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എലിവേഷനൊക്കെ അതേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് പ്ലാനും മാപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണോ അതാണ് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു എക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം ചോദ്യത്തിന് അത് കാണും വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ കാണും ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യം വരിക പി ഇ സി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പ്രോബ്ലങ്ങളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഏതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിൽ നമ്മുടെ വാച്ചിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയല് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിയറ് അപ്പം ആ ഗിയർ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അത് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കണം വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ് അത് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണ് വണ്ണാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലി അത് ആക്ച്വലി ഒന്നാണ് അത് എത്രയായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നൂറായിട്ട് കാണിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നൂറായിട്ട് കാണിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുകയാണ് അതേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയില് ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയില് ഇതിലേതാണ് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിൽ ഇതിലേതാണ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയില് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലുണ്ട് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിലുണ്ട് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ സർവേയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെർണിയർ സ്കെയിലിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വരെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓരോ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിന് എത്ര യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായി നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ അവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സർവേയിൽ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കെയിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം സിലബസിലുണ്ട് സ്കെയിൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കണം വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സർവേയുടെ തന്നെ റഷ് അവർ സീലിയൻസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെർണിയർ സ്കെയിലിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതുപോലെ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗണൽ സ്കെയിലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗണൽ സ്കെയിലിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിനകത്ത് എത്ര യൂണിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സ്കെയിൽസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്കെയിൽ സെറ്റുകളാണ് ഇവ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതാണ് ഈ കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ
2 2.5 5 10 20 50 100 200 400 आणो अल्ला 200 500 300 600 400 800 1000 2000 இப்ப இதான நம்ம வேல்யூஸ் னு പറയുന്നது இது நீங்க கிருத்திமாய் நம்ம கிளாஸ்ல ஏக்க ஆனது அப்படி இது ஒரு பார்ட் போல இங்க படிபிச்சிட்டான நம்ம போவா அப்ப அதனால സമയம் இல்ல அப்ப நீங்க இது தன்ன வாயிச்சு படி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒன்னு கூட പറയാം 1 2 2.5 5 10 20 50 100 200 500 300 600 400 800 1000 2000 இதெல்லாம் இந்த प्रीवियस இயர் ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ M2 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് M1 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് M5 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് M5 വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്ക 1 is to 200 1 is to 400 എന്ന് എഴുതാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ 1 is to 500 ആണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്ക ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കേ ആണല്ലോ അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കെയിൽ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ സർവേയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വികാരമാണ് ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് നോക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രസമാണ് അല്ലേ ഇത് നോക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല നമ്മൾ ശരി ഓക്കെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചോദ്യത്തരേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്രാക്ടർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ സിനിമ അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുടെ മീരാ ജാസ്മിൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉർവശി വന്നിട്ട് പറയും ആ ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഏ അപ്പം അതിൽ ഒരു സാധനം ഒരു യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പേരെന്താ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ കേട്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് എന്ത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ സ്കെയില് പ്രൊട്രാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് കോമ്പസ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിൽ കുറെ കോമ്പസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറെ കോമ്പസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കോമ്പസുകൾ ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആർട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോമ്പസ് ആണുള്ളത് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഒന്ന് നോക്കാം ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ഓക്കെ ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറെ കോമ്പസ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് യൂസ് എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം എല്ലാത്തിനും സർക്കിൾ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് എം എം വരെയുള്ള അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ലാർജ് ബോ കോമ്പസ് ആണ് ഇനി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലേ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് പി
ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള സർക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ലാർജ് ബോ കോമസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് സ്റ്റിക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ രണ്ട് സ്റ്റെമ്മും തമ്മിൽ തട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എം എം വരെ അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള സർക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാട നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരുപാട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സ്മോൾ ബോ കോമ്പസ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടു ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് ഒന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ബോ കോമ്പസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പി എസ് സി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ബോ കോമ്പസിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര വരെയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണന സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ കോമ്പസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തട്ടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡിവൈഡർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഈ ഡിവൈഡറിനെ വേണ്ട രീതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു സങ്കടത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഡിവൈഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്തിനെ ഒരു ഡൈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു ആ ലെങ്തിനെ നമുക്ക് ദേ ഇതൊരു ലൈനാണ് അവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡർ ആണ് ഈ ഡിവൈഡർ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലാർജ് ബോ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് സ്മോൾ ബോ ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഡിവൈഡർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡയമെൻഷൻ ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡ്രോയിങ് ടു അതർ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിവൈഡറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ആണ് ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പെൻസിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പെൻസിൽസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ വുഡൻ പെൻസിലും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലച്ച് പെൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ പെൻസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയും അപ്സരുണ്ട് നട്രാജനുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ ഡോംസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് പെൻസിലാ എന്താ പെൻസിൽ എന്ത് പെൻസിൽസാണ് വുഡൻ പെൻസിലാണ് ഈ വുഡൻ പെൻസിലിൻ്റെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു പേരിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെൻസിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലച്ച് പെൻസിലിൻ്റെ വേറെ പേര് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പെൻസിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ വുഡൻ പെൻസിലിൻ്റെ വേറെ പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെൻസിൽ എന്നും മെക്കാനിക്കൽ ക്ലച്ച് പെൻസിലിൻ്റെ വേറെ
പ്രധാനമായിട്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡുകളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെൻസിൽ എത്ര ഗ്രേഡുകളുണ്ട് എത്ര ഗ്രേഡുകളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണുള്ളത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രേഡ് പെൻസിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് സെവൻ എച്ച് സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങി സെവൻ ബി വരെയാണ് നമ്മുടെ പെൻസിൽസ് പോവുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നയൻ എച്ച് തൊട്ട് സെവൻ ബി വരെയാണ് നമ്മുടെ പെൻസിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് നയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഹാർഡാവുന്നു പെൻസിൽ അപ്പോൾ നയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നയൻ എച്ച് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഏതാണ്ട ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ സെവൻ ബി ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് സെവൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ നയൻ എച്ചും ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ സെവൻ ബിയു ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നയൻ എച്ച് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്നെസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേം പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ നയൻ എച്ച് ആണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ സെവൻ ബി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻസ് പറഞ്ഞു എന്താ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്നെസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻനെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേം പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരി ഏറ്റവും ഹാർഡ് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഏതാണ് ആ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ എഫ് ആണ് ഇനി ഇത് അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എല്ലാവരും എച്ച് ബി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ എച്ച് ബി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എച്ച് ബി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എച്ച് ബി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതറിയാത്ത ഈ നമ്മളുടെ ഈ ചാർട്ട് അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എച്ച് ബി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അറിയാവുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ എച്ച് എഫ് എച്ച് ബി ബി അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം എച്ച് എഫ് എച്ച് ബി ബി എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഹലോ ഫഹദ് ഹബീബി ഹലോ ഫഹദ് ഹബീബി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഹബീബി കം ടു കേരള എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ ഫഹദ് ഫഹദ് ഫാസിലെ ഫഹദ് ഓക്കെ ഹലോ ഫഹദ് ഹബീബി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള പോഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹലോ ഫഹദ് ഹബീബി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ലേ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ എഫ് ആണ് അപ്പം മറന്നു പോയത് എഫ് ആണ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെൻസിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പെൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളിപ്പ
എന്താ എച്ച് ബി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ എച്ചും ടു എച്ചും ആണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ബിയുടെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു എച്ചിന്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ചിന്റെ യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എച്ച് ബിയുടെ യൂസ് എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് അസ്പർ നിമി നിമിയിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വിലേജിൻ്റെ നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപയേ എന്തേ ഉള്ളൂ വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റഷ് അവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അതെല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അതിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അസ്പർ നിമി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയ സാധനമാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എച്ച് ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിൽ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിൽ മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് ഈ മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ്ട എച്ച് ബി ആണ് സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കെച്ച് ചെയ്തില്ലേ പടമൊക്കെ വരയ്ക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കെച്ചിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ബി പെൻസിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ടു എച്ച് പെൻസിൽ ഇനി നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആളാണ് ടു എച്ചും എച്ചും അല്ലേ അപ്പൊ ടു എച്ച് എച്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ഒന്നാമത്തെ യൂസ് ടു എച്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂസ് അതിനു മുമ്പ് ഹാർഡ് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ടു എച്ചിനെ പറയാം ഹാർഡ് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് അല്ലെ ഹാർഡ് അല്ലേ ഹാർഡ് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് അറിയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ നമുക്ക് എലിവേഷൻ വേണമല്ലോ എലിവേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു എലിവേഷൻ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു എലിവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എലിവേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ എലിവേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈൻസ് അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലൈൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് എന്ത് ലൈൻസ് ഇടാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു സോറി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഈ റെ
ഔട്ട്ലൈൻസ് ആണ് ഔട്ട്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ലൈൻസ് അല്ല ലൈൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷിങ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എലിവേഷൻ എല്ലാം അതെല്ലാം കളക്റ്റീവ്ലി പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെറ്ററിങ് ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് ഇതൊരു പ്ലാൻ ആണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമല്ലോ ഇതൊരു എലിവേഷൻ ആണ് ഇതൊരു എലിവേഷൻ ആണ് ഇതൊരു പ്ലാൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ആണ് എലിവേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ലെറ്റർ ചെയ്യണം അല്ലേ ലെറ്ററിങ് പർപ്പസ് ഇനി ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡയമെൻഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിലായിരിക്കണം ടു എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സോറി എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലായിരിക്കണം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രകാരം അതിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരോ ഹെഡ്സ് വരയ്ക്കാം എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പി എസ് സി റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുമ്പുള്ള പി എസ് സി എക്സാമിന് എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ അല്ല ടു എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് ആരോ ഹെഡ് വരയ്ക്കുന്നതിന് എന്ന് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ഉണ്ട് പി ഐ വർഗീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോ ഹെഡിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാന ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് അല്ലേ ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കണം ബൗണ്ടറീസ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബൗണ്ടറി ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് പണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ബോർഡറിൽ കോമ്പസ് നോക്കി നിന്ന ജവാനോട് സോറി ഔട്ടർ ബോർഡറിൽ കോമ്പസിൽ ഡയമെൻഷൻ നോക്കി നിന്ന ജവാനോട് വിസിബിൾ ആയി നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടടാ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങ് പോരെ ഓക്കെ ആണോ ഔട്ടർ ബോർഡറിൽ കോമ്പസിൽ ഡയമെൻഷൻ നോക്കി നിന്ന ജവാനോട് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോരെ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രേഡ് പെൻസിൽസ് ആണ് ടു എച്ചും എച്ചും ആണ് ടു എച്ചും എച്ചും ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ചോദ്യമാണിത് ഇത് ടു എച്ചും എച്ചും ആണ് നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെൻസിൽസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ് പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡിൻ്റെ ഷേ സോറി ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് ലെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പാണുള്ളത് നാല് ലെഡ് ഷേപ്പ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന്
ലെഡ് ഏതാണ് ലെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എച്ച് ഗ്രേഡ് പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ബിവൽഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബിവൽഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ചിസൽ ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും യൂസേഴ്സും കൂടെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെൻസിൽസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈക്ക് ഡബർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായാലും റബ്ബർ വേണം അല്ലേ മൈക്ക് ഡബർ ആണ് ഇതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക ഇറൈസർ മൈക്ക് ഡബർ അല്ലേ കേട്ടോ ഇറൈസർ ഇറൈസർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയാം ഇറൈസർ ഓക്കെ അപ്പം ഇറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ അൺവാണ്ടഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് സ്പോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ അപ്സരയുടെ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു ഇറൈസർ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ഈ റബ്ബറിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറൈസറിനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈൻ തന്നെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് തേഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് 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 ഒരഞ്ഞ് തീർന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ലൈൻസും കൂടെ മാഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇറൈസിങ് ഷീൽഡ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ മായ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് മായ്ച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അതാണ് ഇറൈസിങ് ഷീൽഡിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എറൈസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് എറൈസ് ചെയ്യാം ഓർ ലൈൻ വിത്തൌട്ട് എറൈസിങ് വിത്തൌട്ട് എറൈസിങ് നിയർ ബൈ ലൈൻസ് ദ നിയർ ബൈ ലൈൻസിനെ എറൈസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാ മായ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് എറൈസിങ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് സ്റ്റെൻസിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ എടുക്കുക മേളി എന്ത് ചെയ്യുക ആൽഫോബെറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതത്തില്ലായിരുന്നോ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് പേജ് സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു റോളം പറക്കൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ്സും അത് സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ്സ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽഫോബെറ്റ്സും ആൽഫോബെറ്റ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകില്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടൊരു സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആൽഫോബെറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ന്യൂമറിക്കൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻസിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം അരികിലായി വന്നു നീ മൃദുലമാം കൈ തൊട്ടാൽ ഏത് സിനിമയിലെ പാട്ടാ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ തട്ടത്തി മറയത്തെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് കേട്ടോ തട്ടത്തി മറയത്തെന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിവിമ്പോളിയും ഇഷ തൽവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രണയം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ അവർ കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റെൻസിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും സ്റ്റെൻസിൽ അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റെൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ ഷേപ്പ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പ്സ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്ന
ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറവല്ലേ ഇതൊരു റബ്ബർ റോഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറവല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചുകൂടെ ഇനി അടുത്ത ഇവിടുത്തെ കീ വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് കർസ് ഓഫ് എനി ഷേപ്പ് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള കറിവ് വരയ്ക്കാനും നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാടാ നമ്മളുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കറിവ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് നമ്മളെ ഫ്രഞ്ച് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ കറസ് വരയ്ക്കുന്നതിനും ഫ്ലെക്സിബിൾ കറസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനി ഷേപ്പിലുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള കറിവ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ കറിവ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാവരും ശരി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി ഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കോമ വെൻ ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് എ റൂം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്കെയില് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിൽ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം വരട്ടെ ശരി ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഓൺ മാപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ഡ്രോയിങ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഓൺ മാപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് ഓൺ മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്ര ഒറ്റ മാത്രം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് അല്ലേ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയാം ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എന്താ കിട്ടിയേ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് എ എ സീറോ സൈ ട്രൈ ഓഫ് ദി എ സീറോ സൈസ് റോ ഷീറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എം എം ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ആ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാ എ ത്രീ അല്ലേ എ ത്രീയുടെ സൈസ് അതാണോ അല്ല ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ആണോ അല്ല അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെ എത്രയാണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഏത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എത്രയുടെ സൈസ് അതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ശരി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണോ അല്ല ടു ഈസ് ടു വൺ ആണോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആണോ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ആണോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി
പത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ലൈൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് എ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് എ ലൈൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ആണ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ടൈപ്പ് എ ലൈൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അവിടെ തിക്നസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ആണ് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന് മാപ്പ് ഇതെല്ലാം വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസും വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണല്ലേ പ്ലാന് മാപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി രണ്ടാമതാണ് ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് ബിയിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് എ ഏത് ലൈനാണെന്നുള്ള പേരും പഠിക്കണം ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബി പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് അതിന്റെ യൂസസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് എ ടൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂസ് അതാണ് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂസ് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂസ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ചേരുവാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻസില് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ലൈൻസ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇത് എക്സാമിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഈ യൂസ് പക്ഷേ അടുത്തത് ഡൈമെൻഷൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് എന്തായിരുന്നു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് റെക്ടാങ്കിളിന് ഡയമെൻഷൻസ് വേണം അല്ലേ ഡയമെൻഷൻസ് വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നിങ്ങൾ കണ്ടു ദേ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ ദേ ഈ കാണുന്ന ആള് ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ എലമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ അതാണ് ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ആണ് ലീഡർ ലൈൻ ദേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് ലീഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതും ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് ലീഡർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് എന്താ അതെ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഹാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾഡ് സെക്ഷൻസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ നാലെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാളെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശരി എന്താണ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേസ് എടുക്കാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ
കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പഠിക്കണം പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് പഠിക്കണം ലീഡർ ലൈൻസ് പഠിക്കണം ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് യൂസ് അതിന്റെ യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ടൈപ്പ് ബി ലൈൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ടു എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഒന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ഒരുപാട് നീളമൊന്നുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നീളമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നീളമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഭയങ്കര നീളമൊന്നുമില്ല ചെറിയ നീളമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു അടുത്ത് ഇതും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് കൂടെ പറയും ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ എന്താണ് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭീം ഉണ്ടല്ലോ ഭീം നമ്മൾ ഭീമിൽ ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ആ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭീം ഇപ്പോൾ ഭീമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങോട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നീളമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഭീമിൽ മാത്രമല്ല കോളത്തിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മിഷൻ പാർട്സ് ഏതെങ്കിലും മിഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കും ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ആ ലൈൻസിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക് അതാണ് അതും പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇതും പോയിന്റ് ടു ആണ് രണ്ടിനും പോയിന്റ് ടു ആണ് തിക്നെസ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് ടു ആണ് തിക്നെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബീംസിൽ വരുന്നു കോളത്തിൽ വരുന്നു മിഷൻ പാർട്സിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് തിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ശരി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയി ടൈപ്പ് എ ആയി ടൈപ്പ് ബി ആയി ടൈപ്പ് സി ആയി ടൈപ്പ് ഡി ആയി ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏത് പഠിക്കണം ടൈപ്പ് ഡി സോറി ടൈപ്പ് ഡി വരെ ആയി ഇനി ടൈപ്പ് ഇ ആണ് അല്ലെ ഡാഷ് തിക് ലൈൻസ് ഡാഷ് തിക് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ ഡാഷ് തിക് ലൈൻസ് ദേ കാണുന്നുണ്ട് ഡാഷ് തിക് ലൈൻസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ആണ് സോറി പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ടു തിക്ക് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ടു തിന്നും ഉണ്ട് ഡാഷ് ടു തിന്ന ആവുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ആണ് ടൈപ്പ് ഇ എം ടൈപ്പ് എഫ് അതിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ന് ഹിഡൻ ലൈൻസ് ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിഡൻ ലൈൻസ് ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ് രണ്ടിന് യൂസ് ഒന്ന് തന്നെയാ ഹിഡൻ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂബ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അകത്തെ പാർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അകത്തെ പാർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹിഡൻ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാഷ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് തിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ഏതാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാഷ് തിന്നോ തിക്കോ ആക്കാം അപ്പൊ ഡാഷ് തിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ലൈൻസ്
ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ചെയിൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക അതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മേളിലും താഴെ ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രി അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുക ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളാണ് ട്രജക്ടറി ട്രജക്ടറി പരാബോളിക് ട്രജക്ടറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകണം പരാബോളിക് ട്രജക്ടറി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ട്രജക്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത് കാണിക്കണം ഒരു പാത്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാടാ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യം ഇതാണ് ടൈപ്പ് ജി ലൈൻസ് ഏതാണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ തിക്നെസ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് എച്ച് ജി കഴിഞ്ഞു ടൈപ്പ് എച്ചിലേക്ക് പോവാണ് ടൈപ്പ് എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ചെയിൻ തിൻ തിക്കറ്റിയൻസ് and the changes of direction chain thin thicket ends adupole changes of direction idinu general aayittu or thickness parayunnade ullu 0.3 mm aanu adinte thickness ennu parayunnathu general aayittu endu parayam or 0.3 mm aanu adinte thickness ennu parayam type h aanu chain thin thicket ends adupole ene adinte changes of direction idu evade ubayikkune nammala nerthe kandayirunnu okay namukku endu nokkam evade aanu ubayikkune nokkam nammala nerthe kandathu pole thanne appo njan veendum or plan like povana or plan undu ee plan നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം നമ്മൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഏ കട്ട് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ശരി നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും പേര് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിക്കാക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ വീണ്ടും എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം തിക്കാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ചെയിൻ തിക്കറ്റ് എൻസും ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്താൽ തിക്നെസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരിക ചെയിൻ തിൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോറി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേ ചെയിൻ തിൻ തിക്കറ്റ് എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസിലാണ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഇല്ല ജെ ആണ് കേട്ടോ ജെ ആണ് അപ്പം ജെ ജെ എടുക്കാം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിക്ക് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയിൻ തിൻ കണ്ടു ചെയിൻ തിക്ക് ആണ് ചെയിൻ തിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയാൻ അറിയാമോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിക്ക് ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ചെയിൻ തിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ പാർട്സ് എടുക്കുന്നു ആ മെഷീൻ പാർട്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഞാൻ എന്ന് നടക്കുന്നില്ല വേറെ വലിയ വലിയ പ്രോസസ്സുകളാണ് നടക്കുക ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എന്താ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻസ് കാണിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പൊസിഷൻസ് കാണിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം സെൻട്രോയിഡൽ ലൈൻ സെൻട്രോയിഡ് അറിയാമോ ഒരു സാധനത്തിന് സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ ആ സെൻട്രോയിഡൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സസസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് അല്ലെ ചെയിൻ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസ് പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നത് റേഷ്യോ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻസിൽ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ യൂസസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നീട് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ദേ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈന് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയിൻ തിൻ സോറി ചെയിൻ തിൻ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസിൻ്റെ യൂസസ് പഠിക്കണം ഏതാണ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല ലൈൻസിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോവാം ലെറ്ററിങ് ഇപ്പോൾ ലെറ്ററിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെറ്ററിങ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാ തവണയും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കോഡാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അവസാന ഘട്ട പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരി സിവിൽ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നോ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടത് വാങ്ങിച്ചത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെറ്ററിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ലെറ്ററിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴും ലെറ്ററിങ്ങിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെറ്ററിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്ററിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ് എച്ച് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് പറയും ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു ലെറ്ററിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഡയമെൻഷൻസ് അത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാണ് ഫുൾ ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രധാനമായിട്ട് തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്ററിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്റർ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്റർ
ടെന്നിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് സൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവന് ടെണ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിങ് തന്നെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റീഷോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലെറ്ററിങ് എ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെം തിക്നെസ് ദ സ്റ്റെം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് മാത്രം മതി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലെറ്ററിങ് എ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഡി ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടൈ ലെറ്ററിങ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബി എന്ന് വിളിക്കാം ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റെം തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ലെറ്ററിങ് എ ഉണ്ട് ലെറ്ററിങ് ബി ഉണ്ട് ലെറ്ററിങ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെം തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ലെറ്ററിങ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം തിക്നെസ് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ടെൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെറ്ററിങ്ങിനെ തന്നെ ലെറ്ററിങ് എയും ലെറ്ററിങ് ബി എം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഇംഗ്ലീനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീനേഷൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞങ്ങൾ എഴുതുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിട്ട ലൈനിട്ടാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഈ ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഇപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് എഴുതിയത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ സ്റ്റെമ്മും ഈ ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ ലെറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതേ ലെറ്റർ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീനേഷൻ എഴുതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ് ആണ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ലെറ്ററിങ്ങുമായിട്ട് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ലെറ്ററിങ് എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ലെറ്റർ എങ്ങനെ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് എയും കണ്ടു ടൈപ്പ്
ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിന്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു വൺ ബൈ ടെൺ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ സ്റ്റെം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെറ്ററിങ്ങിന്റെ കോഡ് പഠിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്ററിങ് പഠിക്കണം സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കും ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോത്തിക് ലെറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡഡ് വാല്യൂസ് പഠിക്കുക ഇംഗ്ലിനേഷൻസ് പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ സ്ഥിരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ലെറ്ററിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതറിയാം സൈസ് ഓഫ് എ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ശരി മെയിൻ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് എമ്പം വരെയാണ് എടുക്കുക ഇനി സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ സൈസ് ഇതാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ ടു സിക്സ് എം എം ആണ് ത്രീ ടു സിക്സ് സിക്സ് എം എം ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന നോട്ട്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ആണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോരുത് അപ്പം മെയിൻ ടൈറ്റിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് എം എം വരെയും സബ് ടൈറ്റിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് എം എം വരെയും അതുപോലെ നോട്ട്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡയമെൻഷനിങ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ കോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു തവണ ബി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ കുറേ കോഡുകൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ കോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ ശരി അപ്പോൾ ഡയമെൻഷനിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് ഓരോ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്താ ബൈ ആരോസ് ഉണ്ട് ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നേരെ നമ്മൾ കണ്ടു അതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനും സോറി രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ലൈനും ഡയമെൻഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട് ലൈനും ഡയമെൻഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് എം എം വരെയാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനും എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നറിയാമോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ എം എം ആയിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻ എന്തല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ എം എം ആണ് ഔട്ട് ലൈനും ഡയമെൻഷൻ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് എം എം വരെയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ശരി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത്
പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആരോ ടെർമിനേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇപ്പം ബൈ ആരോസ് നമ്മൾ കണ്ടു ദേ ബൈ ആരോസ് കണ്ടു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ കണ്ടു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ കണ്ടു ഇനി ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫിഗറിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പം ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടായിരുന്നു മിന്നായം പോലെ അല്ലേ ഇപ്പം ലീഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോൾഡർ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഈ ഇംഗ്ലിനേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാധാരണഗതിയിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലിനേഷൻ കൊടുക്കുക മുപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പോർഷൻ്റെ പേര് ഷോൾഡർ എന്നാണ് ഹോർസോണിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ പേര് ഷോൾഡർ എന്നാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേര് പോയിൻ്റർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒറിജിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈ ഒറിജിൻ പോയിൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഒറിജിൻ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് ബയോളജിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ മൈറ്റോകോൺട്രിയ സെല്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സെല്ല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സെല്ല് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ പോയിന്റർ ലൈൻ അല്ലെ പോയിന്റർ ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ ലൈനിൽ താഴെ ഞാൻ ഒരു ടെർമിനേഷൻ കൊടുത്തത് ആ ബൈ ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു താഴെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടാണ് ആ സർക്കിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് എന്ത് പോയിന്റാണ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എം എം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതേ പോയിന്റർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ലൈൻ തന്നെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ ആരോ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മിഡിൽ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒറിജിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ താഴെയുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് മൂന്ന് എം എം ആണ് ശരി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ സോറി എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേഷൻസ് ഒന്ന് ബൈ ആരോസ് ലീഡർ ലൈൻസ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഇത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ എലമെൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ചോദ്യം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഫ്രഞ്ച് കറുവ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കറുവ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ ഇറഗുലർ കർവ്സ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇറഗുലർ കർവ്സ് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രഞ്ച് കറുവ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എം ടെൻ എം ട്വൻറ്റി ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് എം ടെൻ ആൻഡ് എം ട്വൻറ്റി ഈസ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ആ ഉത്തരം വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ ഏതാ വണ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എത്രയാ അപ്പോൾ എം ത്രീ ആണ് കേട്ടോ എം ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് സ്പെസിഫൈസ് സൈസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എത്രയാ വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ആണോ വൺ ഫോർ ആണോ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വർഷം മാറി മാറി വരാം ഒരു തവണ ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
വരുന്നത് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് എന്താണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡയമെൻഷനിങ് ടു ബി യൂസ് ഓൺലി വെയർ പോസിബിൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡെസ് നോട്ട് എൻ ഡേഞ്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പത്തെന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെന്ന് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഇവിടെ പത്തെന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഡയമെൻഷനിങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെയർ ദ പോസിബിൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡസ് നോട്ട് എൻ ഡേഞ്ചർ ദ ഫംഗ്ഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് എഴുതുന്നതിന് വരെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എഴുതി പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ ഡയമെൻഷന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടി മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഡയമെൻഷൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെയർ എവിടെ പോസിബിൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് പോസിബിൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡസ് നോട്ട് എൻ ഡേഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫംഗ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതേ സെയിം കാര്യം ഇതേ സെയിം കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ കൊടുത്തു ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ കൊടുത്തു ഈ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനിങ്ങും പോകുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനിങ്ങും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പാരലൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിച്ച പേര് പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാവും ഇവിടെ എന്താവും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാവും ഓക്കെ പത്താണ് പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് എടുക്കാം എടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇത്രയും സ്പേസ് വേണ്ടേ ഇത്രയും സ്പേസ് വേണ്ടേ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മോഡിഫൈ ആണ് ഈ പാരൽ ഡയമെൻഷനിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്താണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേനുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സെയിം കാര്യം തന്നെ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്താണ് വീണ്ടും അടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നേ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം പത്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ ഒറ്റ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പാരൽ ഡയമെൻഷനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒറ്റ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു ഒറിജിൻ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒറിജിൻ പോയിന്റിൽ
നട്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഡയമെൻഷനും ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇത് തന്നെയാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കു ഡയമെൻഷനിങ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെയർ പോസിബിൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡേഞ്ചർ ദ ഫംഗ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട് അതാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ് പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഓർ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ടു ഈച്ച് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ടു വെയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ പാർട്ട് ഹാവ് എ കോമൺ ഡേറ്റ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ കോമൺ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം കോമൺ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോമൺ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവിടെ ഏത് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേര് പ്രോഗ്രസീവ് ഡയമെൻഷനി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് അണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനി അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് അണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനി ഈ പാരൽ ഡയമെൻഷനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് അണ്ണിങ് ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമിന് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനി കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്താ പറയുക കമ്പൈൻഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് പാരലൽ കമ്പൈൻഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഡയമെൻഷനിങ് അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡയമെൻഷനിങ് ബോൾട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിങ് ബൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ഡയമെൻഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എക്സാമിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റംസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്താണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അലൈൻഡ് സിസ്റ്റവും കാണുന്നുണ്ട് യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓരോന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവാം ഇപ്പോൾ യൂ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻസ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടല്ലേ സെൻട്രലായിട്ടല്ലേ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുമാണ് സെൻട്രലുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടല്ലേ ഡയമെൻഷൻ ലൈന് പാരലായിട്ടാണ് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വായിക്കാം എവിടെ നിന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ സെൻട്രലുമായിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് സോറി ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമ
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എവിടുന്നാണ് റീഡബിൾ ആവുക പാലയൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് റീഡബിൾ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് റീഡബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അലയൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ പ്ലേസ്ഡ് എബോ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഇതർ ഫ്രം ബോട്ടം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ ശരി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെന്നറിയാമോ അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ശരി അടുത്തത് യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ഏതിന് ബേസ് ഏതിനാണ് പാരലൽ പ്ലേസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ബേസ് ലൈൻ ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസ് ലൈൻ ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിന് പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി മിഡിൽ ബൈ ഇൻട്രപ്റ്റിംഗ് ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ്റെ മിഡിൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഇൻട്രപ്റ്റിംഗ് ഡയമെൻഷൻ ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിച്ചിട്ട് അതിന് നടുക്കായിരിക്കും വെക്കുക അല്ലേ അതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താ എവിടുന്നാണ് ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക യൂണി ഡയറക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയമെൻഷനിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കണ്ടു അത് ലൈൻസ് കണ്ടു അത് ഈ ലെറ്ററിങ് കണ്ടു ഡയമെൻഷനിങ് കണ്ടു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോണി സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ കോണി സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂഷ്വലി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയല്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ തരുവാണ് ബേസിന് പാരലായിട്ടും ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറുമായിട്ടാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോണിക് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്താണ് ജനറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നിലേക്ക് കിടക്കാം കോണി സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോണം എന്നുള്ളതാണ് കോണി സെ സർഫസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു സർഫസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ പേരാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരറ്റം വെയർ വൺ എൻഡ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഒരെൻഡ് എന്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പെക്സ് ഓർ വെർടെക്സ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി അതർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരറ്റം ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കും മറ്റേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറുവ് സർഫസിലേക്കുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കറുവ് സർഫസിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ബേസ് എന്നാണ് ഇതാണ് ഐഡിയ ഒരു തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്നായിരുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏതായിരുന്നു അവിടെ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺ ഇത് ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന കോൺ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് ഓർ വെർടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇനി ഇതാണ് എന്ത്
ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കോൺ നമുക്ക് കോൺ ജനറേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതായത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതേ ഒരു ആക്സസ് വരുന്നു ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജനറേറ്റർ അപ്പെക്സ് ഉണ്ട് വെട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കോൺ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കോൺ ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോണിക് സെക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ കോൺ ഈ കോണിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറേറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് കോണിക് സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻജിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കോണിക് സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരാം പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ആളിലേക്ക് പോകുന്നു സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എലിപ്സ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പരാബോള നാലാമത്തെ ആൾ ഹൈപ്പർ ബോള ഇനി അഞ്ചാമത് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാ ഐസോസിലർ സ്ട്രാങ്കിൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ എടുക്കുന്നു അതിനെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അത് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സർക്കിൾ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എലിപ്സ് കിട്ടുക എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരാബോൾ കിട്ടുക എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ ബോൾ കിട്ടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമതായി വരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആൾ നമുക്ക് ഓരോ നേരം ഒന്ന് നോക്കാം ശരി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോണുണ്ട് റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോണാണ് ഈ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോണിന് നമുക്കറിയാം ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പോർഷനാണ് ബേസ് എന്നും ഈ പോർഷനിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടും ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസിന് ഇതാണ് ആക്സിസ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ദേ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബേസിന് പാരലിലും ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ജനറേറ്ററിൽ കൂടെയും കട്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ബേസിന് പാരലിലും ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ദേ നമ്മളുടെ സോറി നോക്കിക്കേ വീണ്ടും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോണിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ എല്ലാ ജനറേറ്ററിൽ കൂടെയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജനറേറ്ററിൽ കൂടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പോർഷൻസ് ആണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജനറേറ്ററിൽ കൂടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും അവിടെ ഏതായിരിക്കും ദേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി എലിപ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്
ഹൈപ്പർബോളെ ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കോണി സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ കോണി സെക്ഷൻ്റെ ആക്സിസിലൂടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്സിസിലൂടെ നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോണി സെക്ഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എലിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈപ്പർബോളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാബോളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ശരി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് ഡയറക്ടിക്സ് ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡയറക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതായത് ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡയറക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡയറക്ടിക്സ് എന്നും ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോക്കസ് എന്നും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്താണ് എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിൻഡ്രിക് ലോഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എക്സിൻഡ്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ടിക്സ് കാണാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച കോണി സെക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലിപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരാബോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർബോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സെൻഡിസിറ്റി എന്താണ് എക്സെൻഡിസിറ്റി എന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മുടെ കോണി സെക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണി സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എലിപ്സിൽ എടുത്താണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എലിപ്സിന് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫോക്കസ് ആണ് വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കൺവേർജ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ആക്സിസിനെ നമ്മുടെ കോണി സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസിനെ കോണി സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിനെ ആണ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസ് നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ പോയിന്റ് നമ്മളുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോണി സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പി എഫും കിട്ടി ഒരു പി ഡിയും കിട്ടി ഈ പി എഫും ഈ പി ഡിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂ ഓരോ കോണി സെക്ഷനും ഓരോന്നായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് ഇനി ആണുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കോണി സെക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എലിപ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണി സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പരാബോളയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർബോളയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും വേണ്ട
അപ്പം അത് ആ ഒരു തോതിനെ വിളിച്ച് പറയാണ് എക്സെൻഡിസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് എക്സെൻഡിസിറ്റി ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സെൻഡിസിറ്റി ഓഫ് സർക്കിള് സീറോ ആണ് ബാക്കി എലിപ്സിന്റെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് പരാബോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഹൈപ്പർബോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഡയറക്ടിക്സിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കോണിക് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് വരും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു ആ കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കുക രണ്ട് കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ എക്സെൻഡിസിറ്റി ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടിക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോണി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പല്ല് തേക്കുന്നവരാണല്ലോ പല്ല് തേക്കുക ഓക്കെ പല്ല് തേക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഗേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഉള്ളവർ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ബോക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഒരു പണിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മൊത്തം അങ്ങ് തുറന്ന് വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ സർഫസസ് കിട്ടും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അൺഫോൾഡിങ് ഓൾ ദ സർഫസസ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഈ സർഫസസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുറന്ന് നമ്മളൊരു ഒറ്റ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനില്ല ഈ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബാണോ അല്ല ക്യൂബോയിഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സർഫസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൂടെ പേരുണ്ട് അപ്പം എക്സാമിന് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടും തന്നെ ഇതൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താ ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറിനെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്യൂബോർഡിനെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് മെത്തേഡാണെന്ന് അറിയുമോ പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള യൂണിഫോം ക്രോസെക്ഷനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് പാരലൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുക അതായത് ഈ കോൾക്കേറ്റിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടത്തില്ലേ മേളിലും താഴെ രണ്ട് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് സ്ക്വയറും കിട്ടാൻ നമുക്ക് നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അല്ലേ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഇത് പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ക്യൂബാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആറ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സിലിണ്ടർ ആയാലോ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിലിണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് സർക്കിൾ കിട്ടത്തില്ലേ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് സർക്കിൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതെ സിലിണ്ടർ എന്തെങ്കിലുണ്ട് അതെ ഇതാണ് സിലിണ്ടർ അല്ലേ സിലിണ്ടർ നോക്കിക്കേ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് സർക്കിൾ അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിളും ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അത് നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി ഇനി
അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു തവണ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്പിയറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് അതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സ്പിയറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പിയറിന്റെ മാത്രമല്ല സ്പിയർ ഉണ്ട് എലിപ്സോയിഡ് ഉണ്ട് പരാബോളോയിഡ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും സ്പിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളികോണിക് മെത്തേഡ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളികോണിക് മെത്തേഡ് സ്പിയറിനെ എടുക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സോൺ ഓർ പോളികോണിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗോർ മെത്തേഡ് ലൂൺ ഓർ ഗോർ മെത്തേഡ് അതാണ് ലൂൺ ഓർ ഗോർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്തിനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു തവണ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ലൂൺ ഓർ ഗോർ മെത്തേഡ് എന്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനാണ് നമ്മളുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സോറി സ്പിയറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളാണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് സർവേയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസിഷൻ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ റേഡിയസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ചെറിയ റേഡിയസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റേഡി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഷേപ്പ്സ് ഉള്ള സർഫസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് പോളിഗൺസ് എന്താണ് പോളിഗൺസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലോട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഓർ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ഫൈനൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഫൈനൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലേ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ കുറച്ച് ഫൈനൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാറും ഒന്ന് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ നാലെണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് സ്ക്വയർ ആയി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്നായി അഞ്ചാവുമ്പോൾ എന്തെന്ന് പറയാൻ അതിന് പെൻഡുകൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അഞ്ചാവുമ്പോൾ പെൻഡുകൾ എന്ന് പറയാം ആറാവുമ്പോൾ അതിന് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയാം ഏഴാവുമ്പോൾ ഹെക്ടഗൺ എന്ന് പറയാം എട്ടാവുമ്പോൾ ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറയാം ഒമ്പതെണ്ണം ആവുമ്പോൾ നുണകൺ എന്ന് പറയാം പത്താവുമ്പോൾ ഡെക്കഗൺ എന്ന് പറയാം ഇനി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആവുമ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡോ ഡെക്കഗൺ ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഐക്കോസഗൺ ഐക്കോസഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സൈഡ് ഉള്ള തന്നെയാണ് ഐക്കോസഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നൂറ് സൈഡ് ഉള്ള തന്നെയാണ് ഹെക്ടഗൺ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പോളിഗൺ പോളിഗൺസ് കണ്ടു ഇതുപോലെ തന്നെ പോളി ഹെഡ്രോൺസ് പോളി ഹെഡ്രോൺസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള പോളി ഹെഡ്രോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പോളി ഹെഡ്രോൺസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ പോളി ഹെഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കുറച്ച് പ്ലെയിൻ സോറി ഫൈനൈ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈനൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളി ഹെഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ചു പേരാണുള്ളത് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൺ ഉണ്ട് ടെട്രാ ഹെഡ്രൺ ഉണ്ട് ഐക്കോസ ഹെഡ്രൺ ഉണ്ട് ഡോ ഡെക്കാ ഹെഡ്രൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാ ഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയും ഇനി ഒക്ടാ ഹെഡ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്
പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടു ഡി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടു ഡി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ശരി ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാല് കോഡ്രൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് നാലാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് നാലാമത്തെ കോഡ്രൻ്റ് ഇതാണ് കോഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്ലെയിൻ എന്നെന്ന് വിളിക്കാം ഈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നും ഈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നും ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലാൻ കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് എലിവേഷൻ കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ആണോ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ശരി ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സർവേസ് ഐ ഒബ്സർവേസ് ആരാണ് ആരാണോ നോക്കുന്നത് അയാളാണ് ഒബ്സർവർ അയാളുടെ ഐ ആണ് ഒബ്സർവേസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എക്സ് വൈ റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ വിളിച്ച് ഈ ലൈൻസിനെ വിളിച്ചൊരു പേരാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്നെന്ന് വിളിക്കാം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ ആണ് ഈ എലിവേഷൻ ഈ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം എല്ലാ ടൈമും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും പ്ലാൻ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെയും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് എലിവേഷൻ ഇത് പ്ലാൻ ഈ പോയിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം പ്രൊജക്ഷനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് പാരൽ പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് പാരൽ പ്രൊജക്ഷനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും ഉണ്ട് ഒബ്ലീഗും ഉണ്ട് ഇനി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനെ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൾട്ടി വി പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് ആക്സോമെട്രി പ്രൊജക്ഷനുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടി വി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് ആക്സോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആക്സോമെട്രി പ്രൊജക്ഷനെ തന്നെ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസോമെട്രിക്കും ഡയമെട്രിക്കും ട്രൈമെട്രിക്കും ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബിലിയർ ക്യാബിനറ്റ് ജനറൽ ഇനി പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു ലൈൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കാണുന്നുണ്ട് നി
പാരലൽ പൊസിഷൻ തന്നെ അടുത്ത ആളാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു പാരൽ പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഈസ് പാരൽ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ഇതേ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സോറി ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്തി ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ബൂ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സും ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോ മീൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓർത്തോ മീൻസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരൽ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുമാണ് ആൻഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറും ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് സോറി സോറി ആക്സണോമെട്രി പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൾട്ടി വ്യൂ അതായത് പല തൈ തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ പല സൈഡിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റെയർ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഒരു സ്റ്റെയർ കരുതിക്കോളൂ നല്ല സ്റ്റെയർ ആണ് അപ്പം ഇതൊരു സ്റ്റെയർ ആണ് ഈ സ്റ്റെയറിനെ നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദേ ഇതാണ് പ്ലാൻ ഇതാണ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്താ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇതൊരു പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇതൊരു സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ പല സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല വ്യൂസ് കിട്ടും അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഷേപ്പ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സാക്ട് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അതിൽ തന്നെ എന്ത് നമ്മളുടെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷനിലും കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ്ട് എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നേ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പ്ലാനിലും കിട്ടിയത് എലിവേഷനിൽ ഏതാണ്ട് ഈ സൈഡ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈസ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക ആണോ യെസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷനിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ബി ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും കഴിഞ്ഞ ആരിത്തമറ്റിക് കം ഡ്രോയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് നിറച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സംഭവം ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബി എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ബി എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഞാൻ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ നി
ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോവുക ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോവുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലാൻ എക്സ് വൈ റഫറൻസിന് താഴെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എലിവേഷൻ എവിടെയാണ് എക്സ് വൈ റഫറൻസിന് മുകളിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ഇക്കാണ് ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് അല്ലെ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻ ഏതാ അതേ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അകത്തോട്ട് നോക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് നോക്കുന്നു അത് എവിടെ വരയ്ക്കണോന്ന് പറയുന്നേ എവിടെ വരയ്ക്കണം എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ എടുത്ത് എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കണം അതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ആദ്യം ഒരു ബേബി സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ബേബി സർക്കിൾ കാണാം പിന്നൊരു ലാർജ് സർക്കിൾ കാണാം മദർ സർക്കിൾ കാണാം അതേ എങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ദേ ഇങ്ങനല്ലേ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണോ കിട്ടുക അതേ അതല്ലേ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നേ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താടാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു സോളിഡ് കോണാണ് സോളിഡ് ഫ്രസ്റ്റോ ആണ് കേട്ടോ സോളിഡ് ഫ്രസ്റ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വലിയ സർക്കിൾ മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതേ വലിയ സർക്കിൾ മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോറി ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ദേ ഇരിക്കുന്നു പ്ലാൻ ഇതാണ് പ്ലാൻ ഇനി എലിവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എലിവേഷൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണോ പ്ലാൻ എലിവേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ നോക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രസ്റ്റം വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താ ദേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റരുത് ഇതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാ വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഐ എസ് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം എക്സ് വൈ റഫറൻസിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം എലിവേഷൻ എക്സ് വൈ റഫറൻസിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ ഉൾട്ട അടിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ എലിവേഷൻ താഴെ വരും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എലിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴെ വന്നു പ്ലാൻ മുകളിൽ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കിയേ റെപ്രസെന്റേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അവിടെ തന്നെ വ
ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഡൈമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ട്രൈമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകതകൾ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് ക്യൂബാണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് ഒരു മ്യൂച്വലി സോറി ഒരു ഈക്വലി ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരിക ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്ന് നാലേക്ക് നാല് ചോദ്യമാണ് വരിക ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആക്സസസ് ആണ് ദേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആക്സസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ അവർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഏ നേരത്തെ അവർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായി അവർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് തമ്മിൽ എത്ര ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആക്സസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോറി നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നല്ലേ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആയിരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ആയിരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ഈ ആക്സസസിൻ്റെ ലെങ്ത് എ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് ആക്സസിൻ്റെ സോറി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ആക്സസസിന് ആക്സസ് എന്തായി ഈക്വലി ഫോർ ഷോർട്ടൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ എ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള സൈഡ് എന്തായി എന്തായിരുന്നറിയാമോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എയിലേക്ക് ഫോർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എയിലേക്ക് ഫോർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്തു അതായത് എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ആയിരുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഇത് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതും ഇതും ഓക്കെ എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആയിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഒറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ സൈഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഐസോമെട്രിക് ആക്സസും എത്രയിലേക്ക് ഫോർ ഷോർട്ടൻ ചെയ്തു എൺപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർ ഷോർട്ടൻ ചെയ്തു ഇനി ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറി ഇനി ഇത് ഒറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഫോർ ഷോർട്ടൺ സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് സംഭവിച്ച് കഴിയും ഫോർ ഷോർട്ടൺ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർജൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് വരിക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും റോംബസ് ആവും സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും എലിപ്സ് ആവും സ്പിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും സർക്കിൾ
ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ഈക്വലി ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ചൊരു ഡയമെട്രിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഈക്വലി ഇംഗ്ലാൻഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ചൊരു ട്രൈമെട്രിക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഈക്വലി ഇംഗ്ലാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച് പേര് ഐസോമെട്രിക് ഐസോമെട്രിക്കിലാണ് നമ്മൾ നാല് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആക്സോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും അതുപോലെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ മൾട്ടി വി പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ആക്സോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സോ മെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് പോകുന്നത് നോക്കിയേ ആക്സോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമെട്രിക് ട്രൈമെട്രിക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്ലീഗ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ പാരലൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരൽ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരൽ ആണോ അല്ല പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാരൽ അല്ല ഒബ്ലീഗ് ആണ് ഒബ്ലീഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫോർ ഷോട്ടൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ലെങ്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഷോട്ടൻ ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ലെങ്ത് തന്നെ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഷോട്ടൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസിനെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷനും മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പാരലായിട്ട് വെക്കുക ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പാരലായിട്ട് വെക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കവലിയാർ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് കവലിയാർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഏത് ആംഗിളും ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രൊജക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജനറൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കവലിയാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല വേറെ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ജനറൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ജനറൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് വിട്ത്ത് റീഷ്യോ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീനേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് സൈസിൻ്റെ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ലെങ്തിനും ബ്രെത്തിനും ഹൈറ്റിനും വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് വൺ ഈസ
ക്യാബിലിയർ പ്രൊജക്ഷനും ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷനും ജനറൽ പ്രൊജക്ഷനും അവിടുത്തെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒബ്ലി പ്രൊജക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാരലൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷനിൽ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലിട്ട് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൽവേ പാളത്തിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ദൂരേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൂരേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റെയിൽവേ പാളം രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അല്ലേ ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാണാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതും ഡൈവേർഷനും കൺവേർഷനും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൺവേർജ് ചെയ്താണ് അവിടെ ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് കാണുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ചത് ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാനിഷിങ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗ്രഫി പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ശരി നോക്കിക്കോളൂ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ആ പോയിന്റിനെ വിളിച്ച പേരാണ് വൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ പോയിന്റിന്റെ പേര് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഇനി ടു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ദേ ദേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പാരലിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ആംഗുലാർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇനി ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു താഴോട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ മൂന്ന് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ലീഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലീഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർജൻ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് സീനോഗ്രാഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ് സൈവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയാമോ തേർഡ് പോ ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലീഗ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ബേഡ് സൈ വ്യൂ പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലീഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ ആണ് ബേഡ് സൈ വ്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടണിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
ബിലോ എച്ച് പിയും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയാം ബിലോ എച്ച് പിയും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ കോഡറിലും എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ഏത് കോഡറിനാണെന്ന് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് എബോ എച്ച് പി ആണോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ആണോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോട്ടൺ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓരോ കോട്ടൻ്റെ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എപ്പോഴും നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ നമുക്ക് എലിവേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അതെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാൻ കിട്ടും അതായത് പോയിന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ചു ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്തിനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിനാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ്റെ പ്ലാൻ കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എൻ്റെ എലിവേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതേ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എലിവേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്ലാൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക എക്സ് വൈ റെഫറൻസിന് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ചോദ്യം ഫൈൻ ദി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എക്സ് വൈ റെഫറൻസിന് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ പ്ലാൻ എലിവേഷൻ ഇനി അല്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പേന ഉണ്ടാവാം പേന വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേയുള്ളൂ ഇനി അല്ല എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് എ പോയിന്റ് എ ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി And 20 mm mm in front of VP. Find the distance between plan and elevation. Point A, 10 mm mm above HP and 20 mm mm in front of VP. Find the distance between plan and elevation. That's the question. If you do a little bit, you can do a little bit. Do you want to do a little bit? Do you want to do a ഓക്കെ പോയിന്റ് എ ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ഞാൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി കാണും ഓക്കെ പോയിന്റ് എ ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ പോയിന്റ് എ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് എ ഉണ്ട് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ടെൻ എം എം എബോ എച്ച് പി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന്
in front of VP, 20 anan anan nama kita pelajari. Okay, apa anggane anan tu anda ni? Ini nama kita ni anam. Ingin apa terjadi? Oh, kita nama kita jodih anda distance between plan and elevation anan. Plan and elevation nama kita distance itu anan anan kandu beri kita. Ini nama kita ni anam satu single plane lake mati anan le. Satu single plane lake mati anan ni nama kita ni anan orang. Ini rotate ini anam. Perrotate ini kita nama kita single plane lake mati alam. Perrotate single plane lake mati anu deh. Ibadan ni, saya nak rotation kau dukunno. Pada ini kain oka ni, engkau, ibadan na, ini ngot rotate ini kena. Ibu diri kena, ini sahaja ngot rotate ini kena. Ini dah le, ini horizontal plane le rotate ini kena. Bandi ya, ngot rotate ini kena. No de. Berarti. Pada mana ibadan ini di plan ibadan ti, tarik ti. Plan tarik ti, ibadan ni berada ten na irno. Ini sahaja dah out tu bandu. Pada total ibadan ni berada ya terang under twenty under. Ibadan na, berada berada twenty gitu. Okay, anak lo. Ini, nama lo satu single plane lake mati berikan anak tu, jangan. Satu single plane lake, ni kau ni dia single plane lake yang mati berikan. Single plane lake berikan anak tu, ni engel. Ini, nama lo reference axis anak tu, kau ni kau. Reference axis anak. Ini, nama lo reference axis anak. Anggernya anak tu, ni engel. Nama kita ni beraya. Pada mulut lo, nama kita ni itu. Elevation gitu. Elevation gitu. Plan apa orang tu? Tangan orang tu. Plan anda, deh, kita kau. Pidah mana orang dua ratus ya, berapa ni berapa orang patah anak nariya, total ratus ya, iri bodoh. Per total distance ratus ya, thirty anak. Per muka dah mama anak, nama kita ini utaran kita le, plan distance between plan and elevation ratus ya, muka dah mama anak. Semua orang kan kiti anda kau tu. Okay, anak lo, per dalam lo orang distance ratus ya, muka dah mama anak. Seri, ini ada tu jodiam, petan ini deh, ada tu jodiam. The point B, ten mama below SP. 10 mm below SP and 20 mm in front of VP. 20 mm in front of VP. Find the distance between plan and elevation. Plan and elevation is the distance of plan and elevation. Find the distance between plan and elevation. Do you want to do this? Do it. Okay. Let's see. Your time starts now. Anda lori kahiyam marak kerja, jangan ada anda lori kahiyam baca ni. Nimi test series ini, anda lori kah sam, pelikian samayam ini kah ayam. Awasan ayat tap preparation lahir kah anda lori lalai ayam. Perwesi ini ayat kah anda lori lalai ayam. Nimi test series ini ayat marakan dah. Ayatiti nur lagi yang question soh na ini detail explanation ayat. Anda lori maksimum question soh cahidu oka, maksimum question soh cahidu oka. Anda lori seramikya, ada lori dah anda lori warta ayat kah. Ayat ini pricing korang ayat. Anda lori tu mind soh use ayat. Okay, seri. Pada ini utaran gitu, lari baru ni, petan tu baru ni. Entah utaran tu baru ni. Vertical plane orang dek, horizontal plane orang dek. Seri ni apa baru ni? Ni baru itu. Nama kita point ni berapa? Anak nolak anak, ahi tu cuti. Entah mana berapa anak point ni. Anda ini ke point B 10 nombor below HP. Abad point B 10 nombor below HP. Anak anda khusus ni berada di mana? 10 nombor below HP itu orang ni ni al. Abad ini anak. Tadi yang anak anak beri mana? Ile 10 nombor below HP. HP ke tadi anak anda mana silai? 10 nombor below HP anak anda mana silai? Ini 20 mm in front of VP. VP ke mana le anak? Deh. VP ke mana le anak? 20 mm in front of VP yang anak berani rikin. In front of VP yang anak berani rikin. Nogi ke? Ibu dah leh anak mana point? Amarada point ni berapa? Amarada point ni dah ibarada kiti. Berapa yang ada amarada point ni? Ada point B. Ini yang dah yang ada amarada projekti di EP. Karena projekti yang dah ibarada amarada itu projekti kiti. Amarada vertical plane ni yang dah kita ni amarada kita perum. Kita perum amarada yang dah elevation ada kita amarada B dash. Ini itu boleh dan ni amarada yang dah kiti. Yang dah kiti ada amarada plan kiti. Plan kiti ibarada B. E distance patah ada amarada kerja. E distance, ini benda anak nariya. Terang orang orang dengan karya ni yang kerja tu. Ini nama kita apa nama? Kita apa nama? Ada rotate je ipikan, ada rotate je ipikan. Kita kalau single plane lekam ada ni beri tu, kita kita apa nama? Rotate je ipikan. Rotate je ipikin bo, rotate je ipikin bo. Kita ni apa kita ni? Rotate je ipikin tu ke? Ini benda mana? Negeri tahu tu anak beri anda tu. Ini same sahaja dengan ni. Pada mana tatu ana? Pada mana tatu mana itu nama kita B gitu. Ada itu, ini benda nama kita horizontal plane ini ana, orang itu single plane lekak akan ini mana itu nama kita itu tarotaki. 
അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയേ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക പേനയും പെൻസിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ശരി ബി എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി ട്വന്റി ആയി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ആയി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം പ്ലാനും എലിവേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് കാണിക്കാം സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്നെ താഴേക്ക് ആണല്ലേ വരിക താഴേക്കാണ് വരിക നമ്മുടെ പ്ലാന് ഇവിടെ വന്നു ദേ ഇവിടെ എലിവേഷൻ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി ഡാഷ് വരും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാ ടെൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ട്വൻറ്റി ആണെന്നറിയാം ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ അപ്പോൾ ടെൻ എം എം ആണ് ഉത്തരം വരിക എത്രയാ ടെൻ എം എം ആണ് ഉത്തരം വരിക ഇരുപതും മൈനസ് പത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പ്ലാൻ എലിവേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് പത്താണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്താൽ മതി ദ പോയിന്റ് സി ട്വന്റി എം എം എബോ എച്ച് പി ദ പോയിന്റ് സി ട്വന്റി എം എം എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൺ വി പി ആൻഡ് ഓൺ വി പി ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ പോയിന്റ് സി ട്വന്റി എം എം എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൺ വി പി ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുക ദ പോയിന്റ് ഡി പോയിന്റ് ഡി ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പോയിന്റ് ഡി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഓൺ വി എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൺ എച്ച് പി ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഫൈൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഫൈൻ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയണേട്ടോ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇത് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നും വരത്തില്ല എന്താ വലുതിന് ചെറുതാൻ കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശരി ഇനി നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താൽ മതി വലിയ വാല്യൂ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് കൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലെ ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് സോറി ലൈൻ പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ
ഓക്കെ ലൈൻ പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ വി പി ഉണ്ട് ദേ ഇതാണ് വി പി ഇതാണ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പിക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ പാരലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈൻ പാരലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും വെർത്തിക്ക് പ്ലെയിനിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണ് ഇതിന് പാരൽ ടു വി പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാരൽ ടു എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ ലൈൻ പാരൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് എലിവേഷനും കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഒരു തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ലൈൻ പാരൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും പ്ലാനിങ് എലിവേഷനും കിട്ടുക ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് എന്നായിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ലൈൻ പാരൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു അതർ പ്ലെയിൻ ലൈൻ പാരൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു അതർ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ലൈൻ പാരൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വി പി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അല്ലേ അപ്പോ വി പിക്ക് പാരൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വി പിക്ക് പാരൽ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാരൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് വി പിക്കാണ് വി പിക്ക് പാരൽ ആയിട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോവുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതാ ദേ നോക്കി ഒരു ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ഏതാണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ ആണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ പാരൽ ടു സ്പെസിഫൈ ലൈൻ പാരൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലാൻ എലിവേഷൻ ഏതാണ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ലൈൻ പാരലൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു അതർ പ്ലെയിൻ ലൈൻ പാരൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ദേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുക അല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ് ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാ അല്ലേ അതിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുക നോക്കിയേ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയല്ലേ അവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പാരൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണോ പാരൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കിയേ പ്ലാൻ നോക്കിയേ ഇത് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോർ ഷോട്ടൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു ഫോർ ഷോട്ടൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ തീറ്റ ഇംഗ്ലീനേഷനിലാണ് ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു തീറ്റ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്ക
അതായിരുന്നു ഒരു തവണ പരീക്ഷിച്ച് വെച്ചത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ സിമ്പിളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു പ്ലെയിനാണ് ഇംഗ്ലീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലെയിനും ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് പ്ലെയിനും ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ഇംഗ്ലീഷൻ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ഇംഗ്ലീഷൻ രണ്ട് പ്ലെയിനിന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലെയിന് ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലെയിന് ഇംഗ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലാനും അവിടുത്തെ എലിവേഷനും ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കുമോ ഫോർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കുമോ ഫോർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൈൻ ടു അതർ പ്ലെയിൻ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാഫിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പരീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എക്സാംസും ഏറ്റവും നല്ലത് രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ നിമി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സിവിൽ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലമൊക്കെ ഞാനത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറയാറുള്ളത് പോലെ മനസ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എഴുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് കറക്കി കുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്